యశోద సినిమా రిలీజ్ సందర్భంగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా మీ అందరినీ మేము కలుస్తున్నందుకు ముందుగా మాకు మీ కృతజ్ఞతలు ఇంకా రెండు రోజులు రిలీజ్ ఉంది బట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్యాలుగా అన్ని వర్క్లు జరుగుతున్నాయి అన్నీ అయిపోయినాయి పూర్తయినాయి వేర్ నే నవ్ యాజ్ ఏ ప్రొడ్యూసర్గా ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ అండ్ ప్రోడక్ట్ అవుట్పుట్ పరంగా కానీ బిజినెస్ పరంగా కానీ టెక్నికల్గా కానీ ఆర్టిస్టుల పెర్ఫార్మెన్స్ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా అది నాకు చాలా తృప్తినిచ్చింది ఆ సంతోషాన్ని మీలో మీతో పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా మొదటి ఈ కథ చెప్పినప్పుడు ఆ కథని మనం కొంత ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుని అందరం కలుసుకుని చేస్తుంటే అంత ఓపెన్ మైండ్గా వీళ్ళు కూడా నాతో డిస్కస్ చేసి ఇది కొంచెం పెద్ద స్థాయి సినిమా అవుతుంది ఈ పెద్ద స్థాయి సినిమాని ఒక పెద్ద యాక్సెస్తో చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్గా వర్క్ చేసుకుని టోటల్గా దాన్ని ముందు పూర్తి చేసుకుందాం తర్వాత ఆర్టిస్ట్ గురించి ఆలోచిద్దాం అని అనుకుని మేము అందరం అనుకునే ఆ తర్వాత ఎస్ నవ్ వీ కెన్ డెలివర్ దిస్ ప్రోడక్ట్ అని అనుకున్న రోజున సమంత్ గారితో చేస్తే బాగుంటుంది బికాస్ నేషనల్ వైడ్గా ఆ పాపులారిటీ ఉన్న ఇప్పుడున్న హీరోయిన్స్లో సమంత్ గారికి షీఈస్ వెరీ పాపులర్ అలా వెళ్ళి అప్రోచ్ అవ్వటం మా అదృష్టం వెంటనే ఆవిడ ఓకే అనటం చాలా ఎగ్జైట్ అవ్వటం ఇమ్మీడియట్గా ప్రోడక్ట్ అంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇమ్మీడియట్గా మాదే స్టార్ట్ అవ్వటం జరిగింది అదే ఎనర్జీతో మేము అందరం వర్క్ చేసాం దీనికి అన్ని మొదటి నుంచి స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఆ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి వర్క్ పరంగా కానీ అన్ని రకాలుగా కానీ ఆర్టిస్టుల పరంగా వరలక్ష్మి గారికి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ అలాగే సంపత్ రాజ్ మురళీకృష్ణ గారు మురళీ శర్మ గారు అట్లాగే రాహు రమేష్ గారు చాలామంది ఆర్టిస్ట్ శత్రు చాలామంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు ఇది ఒక థ్రిల్లర్ ఈ థ్రిల్లర్ని యాక్చువల్గా లేడీ స్క్రిప్ట్లు ఇది ఒక లేడీ స్క్రిప్ట్ అంటే ఒక ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉంటాయి దీంట్లో ఒక ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉంటుంది వీటిల్లోంచి ఒక థ్రిల్లర్కి కనెక్ట్ అవ్వటం అనేది ఇది చాలా కొత్తదనం అలాగే ఆల్మోస్ట్ మీకు ట్రైలర్లో కానీ టీజర్లో కానీ మేము ఇది మా కథ ఈ బ్యాక్డ్రాప్ ఇటువంటిది అని మొత్తం దీంట్లో అన్ని రకాలనే ఉన్నాయి ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ ఫైట్స్ ఉన్నాయి అన్ని రకాలుగా ఉన్నాయని ఆల్రెడీ చెప్పేసాం కానీ సరోగసి బ్యాక్డ్రాప్లో ఏదో ఒక కొత్త క్రైమ్ జరుగుతుంది ఆ క్రైమ్కి ఒక బేస్ వీళ్ళు చెప్పటం ఆ రోజు నేను ఎగ్జైట్ అయింది సమంత మేడం కూడా ఎగ్జైట్ అయింది అట్లాగే ఇది ఒక సినిమాగా అది ముందుకు రాబడింది దాన్ని వాళ్ళు మీరు అందరూ చూడబోతున్నారు డెఫినెట్గా ఆడియన్స్ కూడా అదే ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుందని నేను తప్పకుండా ఆశిస్తున్నాను నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏం చెప్పండి ఇది నేను ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ బాలంకులు ఎస్వి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారి మీ అందరికీ తెలుసు బాలంకులు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీలో పరంపదించారు అక్కడ నుంచి నేను ఒక పదిహేను రోజులు అక్కడ చరణ్కి కోరణ అక్కడ ఉండి మాకు సంబంధించిన వాటి కార్యక్రమాలకి వాటికి నేను కొంచెం వాటికి సపోర్టివ్గా ఉండాలని ఉన్నాను అక్కడ ఒకరోజు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ నాకు తమిళ నుంచి రెండు మూ ఐదు ఆరు సినిమాలు చేసినవాడు అతను సరే ఒక మంచి కథ ఉంది వింటారా అని అంటాను ఆ కథని నేను ఈవినింగ్స్లో ఫ్రీగా ఉన్నాను వెళ్ళి విన్నాను వినగానే చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను అప్పుడున్న షేప్ వేరేది వాళ్ళు ఏదో ఒక ఒక చిన్న అంటే చిన్న అనే పదం ఏంటంటే ఒక దానికి ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్గా ఒక మంచి థాట్ అయితే చాలా పెద్ద థాట్ అది దాన్ని వాళ్ళకున్న ప్లానింగ్లో ఆల్రెడీ ఒక రెండు మూడు సినిమాలు చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళు అదే బడ్జెట్స్కి కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుని చేసుకున్న ప్రొవిజన్ అది కూడా వేరే ప్రొడ్యూసర్స్కి అనుకున్నారు వాళ్ళు ఆ ప్రొడ్యూసర్స్కి అనుకున్నప్పుడు నన్ను ఒపీనియన్ కోసం పిలిచారు యాక్చువల్గా నేను ప్రొడ్యూసర్ అంటే లేదు మీరు ఒపీనియన్ కూడా చెప్పండి సార్ అని చెప్పని ఆ కౌంటర్ చెక్ చేసుకోవడం వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ చాలా ఎగ్జైట్ అయ్యాను చాలా బాగుందని అనుకున్నాం ఆ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న డిస్కషన్లు వస్తాయి సజెషన్స్ అండ్ ఏవైనా చిన్న చిన్నవి ఉన్నాయని అంతవరకు చేసి నేను వచ్చేసాను తర్వాత ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత మా సెందులు నాకు ఫోన్ చేసి సార్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉందా అని అడిగిన జరిగింది నాకు ఇమీడియట్గా నేను ఓకే చేశాను ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ దిస్ లైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ అని చెప్పాను అక్కడి నుంచి ముందు మనం 
ఇది ఒక ఎవరు అనేది ఆర్టిస్ట్ అనుకోకుండా ఫస్ట్ మనం వర్క్ చేయటం మాట్లాడటం దీన్ని వర్క్ చేసుకుంటూ దీన్ని అంటే కథ అంటూ మన అడుగుతోంది సో ఇంకా కొంచెం స్పాన్ పెంచుకోవచ్చు దీనికి ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ గ్లోబల్ పాయింట్ అండ్ క్రైమ్ కూడా అటువంటిది ఇది ఒక ప్రాంతానికి ఒక ఒక సెక్షన్కి ఒక సెగ్మెంట్కి రిలేటెడ్ కాదు ఇది సో అనే అందుకే అందుకని అంత వై కాంట్ వీ థింక్ లైక్ దట్ అన్న తర్వాత వాళ్ళు కూడా ఇంకా చేంజెస్ కానీ రో బై డే బై డే పట్ రావటం దాని మీద ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ వర్క్ చేయడం జరిగింది వర్క్ చేసిన తర్వాత ఒక ఫైనల్ షేప్కి వచ్చి ఎస్ నౌ వీ కెన్ డెలివర్ ది గుడ్స్ ఇప్పుడు మనం ఒక ఆర్టిస్ట్ అని వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ సెషన్స్ అన్నీ ఇవన్నీ జనరల్గా జరిగేది డెవలప్మెంట్స్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఫస్ట్ మేము మహేంద్ర సమత మేడం మేనేజర్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ అతనితో కాంటాక్ట్ చేసి సమత మేడం అన్న ప్రాజెక్ట్ ఈ కథ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది అని అన్నాను కానీ ఇమీడియట్గా ఒక వన్ వీక్ స్పాన్లో అతను వినిపిస్తాం ఆవిడ ఇమీడియట్గా వితిన్ ఒక వన్ అవర్ లోపల ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టు వన్ అవర్ స్పాన్లో చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉందని నేను ఇమీడియట్గా చేస్తాను అనడం జరిగింది అలా ఈ ప్రాజెక్ట్ షేప్ తీసుకుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే అలాగే నేను ఇంకొక టూ మినిట్స్ది చేసేస్తాను అలా దీనికి అట్లా ఆర్టిస్టుల పరంగా కానీ టెక్నికల్గా టెక్నీషియన్స్ పరంగా సుకుమార్ సుకుమార్ను చాలా సినిమాలు ఒక ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ ఫిలిమ్స్ తమిళ్లో చేశారు తెలుగులో కూడా రెండు మూడు సినిమాలు చేశారు ఆయన దీనికి కెమెరా పనితనం చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా అవుట్పుట్ అలాగే మణిశర్మగా మణిశర్మ రీ రికార్డింగ్ దీంట్లో సాంగ్స్కి స్కోప్ లేదు ఎందుకంటే ఒక థ్రిల్లర్ జానర్లో ఉంది దీనికి ఉన్న టైం లిమిట్ అనుకోండి ఆ రెస్ట్రిక్టెడ్ వల్ల ఓకే అలా అనుకున్నప్పుడు మేము రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఎక్స్ట్రాడినరీ రీ రికార్డింగ్ అందరూ మీరు అందరూ చూస్తారు వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ అలాగే ఒక ఆర్ట్ డైరెక్షన్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఉంది దీనికి మేము ఒక కార్పొరేట్ సిస్టమ్ పెద్ద లెవెల్లో చూడాలనుకున్నప్పుడు ఒక హాస్పిటల్స్ లాగా అనుకుంటే అది ఆ టైం లిమిటేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఆ కంటిన్యూటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయని మేమే సెట్ చేయటం జరిగింది అది కూడా అతను చాలా అవుట్పుట్ చాలా బాగుంది సీనియర్ మోస్ట్ మ్యాన్ అశోక్ గారు అట్లాగే మా మార్తాండ వెంకటేష్ గారు నాకు ఇది కంటిన్యూస్గా మూడో సినిమా జెంటిల్మెన్ సమ్మోహనం తర్వాత చాలా టెక్నికల్లీ చాలా మంచి వర్కర్ అతను చాలా మంచి అవుట్పుట్ ఇచ్చారు అట్లాగే మాకు కో మా కో డైరెక్టర్ గారు దీంట్లో బుల్లి గారు హేమంబర్ జాస్తి ఆయన మాకు సపోర్టివ్గా ఉండి వీళ్ళకి ముఖ్యంగా డైరెక్టర్స్కి రాత్రి మాడు పనిచేసి అలాగే ప్రతి ఒక్కరు దీనిపైన ప్రతి ఒక్కరు వర్క్ చేశారు పేరు పేరిన వాళ్ళందరికీ నేను కుదర్చిన చెప్పుకుంటాను అలాగే కొత్తదనం ఆశించే వాళ్ళకి అంటే కొత్తదనం కొత్తదనం చూస్తున్నారు కొత్త మేము కొత్తగా ఉంటే సినిమా కొత్తగా ఉంటే తప్పకుండా వచ్చి చూస్తారని అని అని ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా నేను కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాను ఎందుకంటే అంత కొత్తగా ఉంటుంది ఇది తప్పకుండా రేపు మీరు అందరూ చూసి ఆశీర్వదించి దీన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ చేస్తారనే నమ్మకం మా అందరికీ పేరు పేరున అందరికీ ఉంది ఇప్పుడు డైరెక్టర్స్ మాట్లాడతారు ఈజ్ హరి గారు హరీష్ గారు కమింగ్ టు సమంత్ గారు నాట్ ఓన్లీ ది పర్ఫార్మెన్స్ ద కేర్ షీ హాస్ టేకన్ అబౌట్ దిస్ ఫిల్మ్ రైట్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ అంటే కథ విన్నప్పటి నుంచి మైన్యూట్స్ కాడి నుంచి షూటింగ్ డే నుంచి ఆవిడ తీసుకున్న ఆ శ్రద్ధ అంటారే నిజంగా ఆవిడ ప్రాణం పెట్టింది ఆ సినిమా పూర్తయ్యేదాకా తను ఎప్పటికప్పుడు ఆ రష్ పరంగా కానీ అన్నీ చూసుకుంటూ డైరెక్టర్స్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ మొత్తం భుజాన వేసుకుని ఆవిడ ఈ ప్రాజెక్ట్ని మోసుకెళ్ళటం వలన నాకు ముఖ్యంగా కథ నచ్చి ఒకసారి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి వీళ్ళకి కావాల్సిన ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ అవన్నీ నేను అరేంజ్ చేసిన తర్వాత ఐఎమ్ టోటల్లీ రిలాక్స్డ్ నేను నాకు అవుట్సైడర్గా వీళ్ళకి ఏం కావాలి వీళ్ళు అంతవరకు చూసుకోవాలి ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ నిజంగానే ఆవిడ తీసుకున్న బర్డెన్ ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఐఎమ్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు హర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నెంబర్ టూ ఇవాళ ఆవిడకు ఒక ఇప్పుడు టెంపరీగా ఒక ఒక సిక్నెస్ ఆవిడ ఎంత ఆవిడే ఆవిడ బయటపడింది అది కూడా మాకు ఒక డబ్బింగ్ ఉందే తెలిసింది మాకు కూడా చెప్పలేదు ఎవరికి తర్వాత డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం ఆవిడ టైం తీసుకుంటున్నప్పుడు కొంచెం ఎనర్జీ కరెక్ట్గా లేదని అంటాం తర్వాత ఈ తమిళ్ కూడా డబ్బింగ్ చెప్పే టైంలో కొంచెం ఈ సెలైన్ కూడా పెట్టుకురావటంతో మేడం ఎందుకు మేడం మళ్ళీ కావాలంటే తర్వాత లేదండి అందరు చెప్పేశారు నవ్ యూ హౌ టు రిలీజ్ దర్ ఇస్ రిలీజ్గా మన టార్గెట్ అని చెప్పటం ఇవన్నీ జరగటం వలన ఇంకా మాకు ఆవిడంతటి ఆవిడ అప్పటికి వచ్చి ద వే 
నిజంగా అంత పైన తీసుకుని ఆవిడ ఈ సినిమా చేసింది ఇవాళ ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్లో ఉంది కానీ ఇవన్నీ ఎనర్జీస్ ఈ సినిమా ఎనర్జీస్ ఈ సక్సెస్ ఎనర్జీస్ వీటన్నిటికి మించే అందరి విషెస్ అన్ని బ్లెస్సింగ్ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఆవిడికి ఆ ఎనర్జీ రూపంలో వెళ్ళి షీ కమ్స్ బ్యాక్ ఇవాళ కాకపోతే ఇంకొక నెల అది పట్టుతుందా వన్ వీక్ పడుతుందా టెన్ డేస్ పడుతుందా మన చేతిలో లేని విషయం బట్ షీ కమ్స్ బ్యాక్ విత్ ఎ గ్లోరీ డెఫినెట్లీ వీఆర్ ఆల్ ప్రేయింగ్ షీ విల్ కమ్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఆవిడ సమంత గారి షీఈస్ బ్యాక్ అనిపించుకుంటుంది ఇది నాకు నా ఒపీనియన్ అండి సార్ మొదటి నుంచి మీరు సమంత నా దగ్గర పోతుందని చెప్తూ వస్తున్నారు అంటే మీరు ఇందాక దాంట్లో నేను అది కూడా ఒక అవుట్ ఆఫ్ ఒక హ్యాపీనెస్లో అన్నానండి ఎందుకంటే ఈ బర్డెన్ ఎప్పుడు ఇంట్లో కొడుకు కానీ కూతురు కానీ మనం ఒక ఒక స్టేజ్ ఒక ఏజ్ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఛార్జ్ తీసుకుంటారు అట్లాగే పాప అన్ని బర్డెన్స్ అంతా తీసుకున్న మొత్తం కదా అట్లా అట్లా తను మొత్తం ఆ బాధ్యతను తీసుకున్నాను అని కానీ షీస్ నన్ అదర్ దాన్ మై లైక్ మై ఎల్డర్ డాక్టర్ అని అన్నాను అది డెఫినెట్గా అంతే కదండి గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీ వన్ యశోద మూవీ గురించి స్టార్ట్ చేయ ముందు కృష్ణప్రసాద్ గారు ఈ లైన్ వెతికిన తర్వాత ఈ మూవీ షేప్ ఒక వేరే లెవెల్గా ఇంక్రీస్ అయింది యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్ ఎందుకంటే ఈ మూవీకి ఏమి కావాలని ఆయన చాలా థింక్ చేస్తారు ఆయన ఈ మూవీ పెద్దదిగా రావాలి ఈ మూవీలో ఎవరు టెక్నీషియన్ రావటం ఆర్టిస్ట్ రావడం అందరికి మంచి నేమ్ రావాలి ఈ ప్రాజెక్ట్లో అని చెప్తారు సో ఆ ప్యాటర్న్లో ఇది స్టార్ట్ చేయమోదు ఇదికి ఒక లొకేషన్ ఫస్ట్ మనకి కావాల్సింది ఒక చాలా ఒక సెవెన్ స్టార్ హోటల్ లాగా ఒక లొకేషన్ యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే ఇది ఒక యూనిక్ అన్న కాన్సెప్టు సో ఇదిలో ఇది ఒక యూనిక్ అన్న కాన్సెప్ట్లో ఉంది ఇదికి ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ అన్న ఒక లొకేషన్ ఒక సెవెన్ స్టార్ లాగా హోటల్ లాగా ఒక లొకేషన్ కావాలి అప్పుడు డిస్కషన్ పోదు థింక్ చేసిన తర్వాత ఇదికి ఒక చాలా పెద్ద సెట్ చేస్తాం అంతే బడ్జెట్ గురించి ఏమీ డిస్కషన్ లేదు అన్నీ ఏమి కావాలో ఈ మూవీకి అన్నీ చేస్తారు ఆయన సమంత గారు కిటే లైన్ చెప్పిన పోదు ఆయన ఫార్టీ ఫా యాజ్ ప్రొడ్యూసర్ టోల్ ఫార్టీ మినిట్స్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ మీటింగ్ ఇస్తారు అందులో ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మన ఇద్దరు నరేషన్ చెప్పినప్పుడు ఆయనకి వితిన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఒక షార్ట్ వర్షన్ చెప్తారు మన ఇద్దరు అప్పుడు ఆయన చెప్తారు ఇమీడియట్గా మనం చేస్తాం ఇది మూవీ చాలా బాగుంది స్టోరీ చాలా బాగుంది నాకు గూస్ పంప్స్ వచ్చింది ఇక స్టోరీ వింటున్న తర్వాత సో ఇది ఇమీడియట్గా మనం చేస్తాం అప్படின்னு చెప్తారు అది ఒక చాలా పాజిటివ్ నోట్గా స్టార్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ సో అక్కడ నుంచి ఈ మూవీ ఇది ఇది మనకు కంఫర్టబుల్గా యాక్చువల్లీ టు బీ ఫ్రాంక్ ఒక క్రూ సెర్చ్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ ఎందుకంటే లాంగ్వేజ్ లాగా ఇప్పుడే ఈ ఈ వన్ ఇయర్లే ఇక్కడ తెలుగు నేర్చుకుని ఉన్నాను అదివే ఇక్కడ మాట్లాడతాను ఏదే మిస్టేక్ ఉంటే ఐఎమ్ సారీ ఈ ఇక్కడ చే చేసిన పోదు అందరికీ లాంగ్వేజ్ లాగా బట్ సీనియారిటీ లాగా అందరూ బాగా పెద్ద టెక్నీషియన్స్ అవటం ఆర్టిస్ట్ అవటం అన్నీ ఈ మూవీకి ప్లాన్ చేసి ఇస్తారు అండ్ ఫర్ స్టన్స్ ఆల్సో ఈజ్ గివెన్ వెరీ ఇంపార్టెన్స్ యాక్చువల్లీ ఒక అబ్రాడ్ నుంచి యానిక్ బెన్ ఒక స్టంట్ మాస్టర్ వెంకట్ సార్ సినిమాటోగ్రాఫర్ సుమార్ సార్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అశోక్ సార్ అందరూ చాలా ఈ పాజిటివ్ వైబ్ అందరికీ ఉంది యాక్చువల్లీ మూవీ చేసిన పోదు యాక్చువల్లీ సో ఇది ఒక మంచి ప్రోడక్ట్గా ఉంది ఈ మూవీలో ఏమి కొత్తదిగా ఉంటాయి అంటే కంటెంట్ తర్వాత మా ఆడియన్స్ చూసిన పోదు ఈ థ్రిల్లర్ ప్యాటర్న్లో ఒక బాగా ఎమోషన్ ఉంది ఆ ఎమోషన్ చాలా వర్క్ అవుతుంది అని ఒక నమ్మకం ఉంది ఆ ఎమోషన్లో చాలా స్వీట్ సర్ప్రైజెస్ ఉంది స్క్రీన్ ప్లేలో ఒక అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ సర్ప్రైజెస్ ఉంది అండ్ ఒక హార్ట్ హార్ట్ హిట్టింగ్ రొంబ పెయిన్ కాన సర్ప్రైజెస్ ఉంది ఈ స్టోరీలో సో ఆ బిలీవ్ మీది ఆయన పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసి ఇప్పుడు చాలా సేఫ్గా ఉన్నారు యాక్చువల్లీ దట్స్ అ వెరీ పాజిటివ్ నోట్ అగైన్ సో ఇది ఒక 
పెద్ద మూవీ కావచ్చినదికే అన్ని టెక్నీషియన్స్ అన్ని ఆర్టిస్ట్ వరు గారు మురళీ శర్మ రావు రమేష్ ఉని ముగుందన్ శత్రు ఇన్ని కొంచెం ఆర్టిస్ట్ అందరికీ ఇది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఒక ప్రాజెక్ట్గా ఉంది మా వేరే అంటే అది క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి నేను చెప్తాను యాక్చువల్లీ తర్వాత హరీష్ వచ్చి చెప్తాను అందరికీ నమస్కారం అండి నేను హరీష్ నారాయణ్ ఈ మూవీ యశోద చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ డెఫినెట్గా ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఈ మూవీ ఆడియన్స్కి ఉంటుంది దట్ వీ కెన్ అష్యూర్ యూ మన ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ హరి థ్యాంక్ మెనీ వన్ డెఫినెట్లీ వీ వాంట్ టు థ్యాంక్ వన్ అండ్ ఆల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ ఐ థింక్ లైక్ ఇన్ సక్సెస్ మీట్ వీ షుడ్ థ్యాంక్ ఎవ్రీ వన్ వీ హ్యావ్ చాలా మంది పెద్ద లిస్ట్ పెద్ద లిస్ట్ ఉంది యాజ్ ఆఫ్ నౌ థ్యాంక్స్ టు సాయిబాబా థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్ థ్యాంక్స్ టు సెందుల్ గారు ఫర్ బ్రింగింగ్ అస్ హియర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు సమంత గారు యశోద ఆఫ్ అవర్ మూవీ షీ ఇస్ బీన్ ఆసమ్ రైట్ ఫ్రమ్ డే వన్ షీ లవ్ దిస్ స్క్రిప్ట్ లైక్ ఇట్స్ అవర్ ఓన్ మూవీ అండ్ షీస్ ప్రూవ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ కమ్ అవుట్ వెల్ అండ్ షీస్ టేక్ అన్ ఎక్స్ట్రా కేర్ అండ్ ఇన్ దిస్ టఫ్ టైమ్స్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ టఫ్ టైమ్ షీ హస్ కమ్ అవుట్ టు గివ్ అస్ ఇంటర్వ్యూ ఇది చాలా పెద్ద విషయం సో అందుకు థ్యాంక్స్ అండ్ ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్స్ మెయిన్లీ టు సమంత గారుస్ ఫ్యాన్స్ బికాస్ దేవ్ బీన్ సపోర్టింగ్ దిస్ మూవీ లైక్ సంథింగ్ ఈ టఫ్ టైంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరోజు మనకు మెసేజ్ వస్తూనే ఉంటుంది మేడంకి చెప్పండి వీఆర్ దేర్ ఫర్ ద మూవీ వీఆర్ దేర్ ఫర్ ద మూవీ షో దిస్ పాజిటివ్ నోట్ షో దిస్ కోట్స్ షో దిస్ ఫ్యాన్ మేడ్ పోస్టర్ అని ప్రతి ఒక్క ఫ్యాన్ యాక్చువల్లీ చాలా సూపర్గా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అందరికీ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద ఫ్యాన్స్ ఆల్సో అండ్ వాట్ ఐ థాట్ ఈస్ దిస్ వాట్ వీ ప్రే ఇస్ this movie success i believe that it's going to be sanjeevni for samantha madam it's going to be a great medicine she will rise back she's a fighter so andari picture chudandi and i hope you will like it uh, every woman can connect herself in the story and every man who respect womanhood will respect into the story we have womanhood motherhood been praised in this movie andaru chudandi చూసిన తర్వాత ఎలా ఉండండి చెప్పండి అండ్ వీ నీడ్ యువర్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఆల్సో వీ రిక్వెస్ట్ యూ దాట్ థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఛాలెంజ్ వాజ్ దేర్ బట్ వీ డోంట్ సీ దట్ ఇట్స్ టఫ్ బికాస్ వీ ఎంజాయ్ ఆల్ దోస్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ రైట్ ఫ్రమ్ ద స్క్రిప్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యాడ్ వీ నో దట్ ద ఛాలెంజ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బీ దేర్ ఫర్ దాట్ ప్రొడ్యూసర్ గారు వీ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ హిమ్ బికాస్ right from day one he believed in that because we know the other side what he faced there are so many obstacles uh, that could have easily confused him but he su- he stood strong and he believed in this ashoda and uh, that's what it is here today there is not one single day where he has asked us that why it has been over spent like that he has been so 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 supportive in every aspects and uh, thank you sir thank you for that what are the highlights of the movie? highlights is the premise is going to be new yeah. the staging is new the emotion that we have handled the surrogacy is new uh, of course there are a lot of movies on surrogacy but the way we told in this film is going to be definitely new uh, you will you can able to experience that when you watch it so action part allowed action lo itlo chaala mandi items undi for example Uh, a pregnant lady fighting with anyone itself is new but in that we have like lot of uh, this thing like a, a girl fighting with another girl a girl fighting with another man a girl fighting with an animal a girl fighting with many men so alage idlo chaala items untundi and everyone is needed for the story it's not like anything is forcefully inserted everything is required in the script so we have done it and you know samantha ma'am how she is superb in action she has done it without rope without body double uh, she has put all her effort in this so uh, definitely it will be a different experience thank you thanks indi thank, thank you so much thank you.